வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்னைக்கு நம்ம திருநெல்வேலி சொதி குழம்பு எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த குழம்பு சாதம் இட்லி தோசை இடியாப்பத்தோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஃபிளேவரே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டிஷ் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்தரலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் அந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்க் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்ப இந்த டிஷ்க்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தரலாம் அஞ்சு பல் பூண்டு ரெண்டு கேரட் இப்படி நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு முருங்கைக்காய் சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு அதை அவிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சின்ன துண்டை நறுக்கி வச்சுக்கலாம் கால் கப் பாசிப்பருப்பு இதை அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அரை கப் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த தேங்காய் பால் திக்கா இருக்கிற தேங்காய் பால் ரெண்டாவது தடவை எடுத்த தேங்காய் பால் கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கக்கூடியது வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு பச்சை மிளகா கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அஞ்சு பச்சை மிளகா இது தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில கொஞ்சம் பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அரை எலுமிச்சம்பழம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அஞ்சு பல் பூண்டு கால் டீஸ்பூன் உளுந்து கால் டீஸ்பூன் சீரகம் மல்லி இல கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அதில் சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிடலாம் அப்புறம் இஞ்சி சார் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இதுக்கு நம்ம இஞ்சி சார் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதனால் இப்போ இதில் உள்ள சாரை மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ இதை எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துடலாம் நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகா தனியாக வச்சுருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு பூண்டு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சீரகத்தை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேனில் நம்ம ரெண்டாவது எடுத்து வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருப்போம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த தேங்காய் பால் லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம இதில் தான் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொதிக்க விட போகிறோம் கேரட்டு முருங்கைக்காய் வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல அந்த தேங்காய் பாலில் தான் இது கொதிக்கணும் தேங்காய் பாலில் இது குக் ஆகிறதுனால அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் இதை கொதிக்க விட்டுலாம் இப்போ அது நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கிற பாசி பருப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதையும் நல்லா கொதிக்க விட்டலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுடட்டும் நல்லா அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் குக் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொதிக்க விட்டலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே தேங்காய் பாலில் குக் ஆகிறப்போ வர ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த குழம்போட ஃப்ளேவரே ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு பருப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கொதிக்க விட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் பூண்டு பச்சை மிளகா சீரகம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தாலும் அதை சேர்த்துடலாம் அதை சேர்த்துட்டு லேசாக கொதிக்க விட்டலாம் அது கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த இஞ்சி சாறு சேர்த்து கொதிக்க விட்டலாம் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு இப்போ இது கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் என்ன சேர்த்துக்கலாம் இதில் தேங்காய் என்ன சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதில் கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்து சீரகம் சேர்த்துடலாம் உளுந்து சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கிற பூண்டு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை லேசாக ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க பூண்டு லேசாக ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ பூண்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இதில்
நறுக்கி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா சேர்த்துடலாம் இதில் பச்சை மிளகாயை நீல வாக்கில் வரி நறுக்கி நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் இதுக்கு வந்து காரமே இந்த பச்சை மிளகா மட்டும்தான் அதனால் உங்களுக்கு நல்லா காரமாக வேணும் அப்படின்னா கூடுதலாக பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து காரம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா காரமாக வேணும் அப்படின்னா கூடுதலாக சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ அந்த பச்சை மிளகாயை நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதில் கருவேப்பில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம சின்ன சின்ன துண்டை நறுக்கி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக ஆகட்டும் அது வரைக்கும் இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம கொதிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த குழம்புக்குள்ளே இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ சேர்த்தாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை திருப்பியும் கொதிக்க விட்டலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்து அந்த தேங்காய் பாலை சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ அதை அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் உள்ள அந்த ஃப்ளேவரே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்போ இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கிற மல்லி இல லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து புளிப்பே இந்த லெமன் ஜூஸ் தான் அதனால் உங்களுக்கு கூடுதலாக தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நிமிஷம்ல வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு தேவை அதுக்கேற்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க இதோட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிறோம் மல்லி இலையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோடனே சுவையான திருநெல்வேலி சொதி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம சாதம் இட்லி தோசை இடியாப்பத்தோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ளேவரும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த ரெசிப்பியை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த ரெசிபியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இந்த சேனலோடு இணைந்திருங்கள் புதிய புதிய ரெசிபிகளுக்காக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றது கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்ட் கூட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ட்விட்டர் லிங்க் பட் இன்ட்ரெஸ்ட்டிங் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது தேவைப